ஹலோ விவான் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்சு டேர்ம் டூல எக்ஸ் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ பாக்க போறோம் இதுல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபில் இன் தி அதுல ஃபர்ஸ்டம் பாருங்க த எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்ம் ஃபோர்டீன் பவர் நைன் ஷுட் பி ரீட் ஆஸ் இது எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் ஃபோர்டீன் பவர் நைன் அப்படின்னு ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ஃபோர்டீன் பவர் நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் பி கியூப் கியூ ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஃபார்ம்னா எக்ஸ்போனென்சியல் ஃபார்ம் எக்ஸ்போனென்சியல் ஃபார்ம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர்ல வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதான் நம்ம எக்ஸ்போனென்சியல் ஃபார்ம்னு சொல்வோம் இப்ப நம்ம எழுத போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் அப்ப இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்போ P கியூப் அப்படின்னா இதுல எவ்வளவு பி இருக்கு அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் பி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் கியூ இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எழுத போறோம் கியூவை வந்து டூ டைம்ஸ் எழுத போறோம் அப்படி எழுதும் போது இதுக்கு பிட்வீன்ல வந்து இன்டூ வர மாதிரி நீங்க எழுதிக்கோங்க சோ பி இன்டூ பி இன்டூ பி இதுல பாருங்க நான் த்ரீ பி எழுதிட்டேன் அடுத்து கியூ வந்து நம்ம டூ டைம்ஸ் எழுத போறோம் சோ இன்டூ கியூ இன்டூ கியூ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தலாம் வென் பேஸ் இஸ் டுவெல் அண்ட் எக்ஸ்போனென்ட் இஸ் செவன்டீன் இட்ஸ் எக்ஸ்போனென்சியல் ஃபார்ம் இஸ் பேஸ் வந்து டுவெல்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ்போனென்ட் வந்து செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதோட எக்ஸ்போனென்சியல் ஃபார்ம் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் அப்படின்னா நம்ம எங்க எழுதுவோம் கீழே எழுதுவோம் இல்லையா சோ பேஸ் வந்து இவங்க டுவெல்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ்போனென்ட் வந்து செவன்டீனுங்கிறாங்க எக்ஸ்போனென்ட்ங்கிறது என்னன்னா பவர் ஓகே பவர் நம்ம எங்க எழுதுவோம் இந்த நம்பருக்கு மேல தானே எழுதுவோம் சோ இங்க வந்து அந்த பவர் எடுத்து எழுதிடலாம் பவர்னாலும் எக்ஸ்போனென்ட் அப்படின்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் பவர் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் த வேல்யூ ஆஃப் போர்டீன் இன்டூ டுவெண்டி ஒன் த ஹோல் பவர் ஜீரோ இஸ் இங்க ஏன் அந்த ஹோல் பவர் நான் ரீட் பண்ணனா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் சேர்த்து தான் இந்த பிராக்கெட் போட்டு பவர்ல ஜீரோ போட்டிருக்காங்க அப்ப இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த நம்பரோட பவர் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எனி நம்பர் பவர் ஜீரோ இருந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் அதான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஏ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா அப்ப இந்த ஃபார்முலாவேஸ் பார்க்கும் போது இங்க ஏங்கிற இடத்துல நமக்கு இந்த பிராக்கெட் இருக்கு ஓகே சோ இந்த பிராக்கெட்டோட பவர் வந்து இங்க ஜீரோ வந்ததுனால இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் See true or false. First one பாருங்க டூ பவர் த்ரீ இன்டு த்ரீ பவர் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இதுல டூ எக்ஸ்போனன்ட் கொடுத்திருக்காங்க நடுவில் வந்து இன்டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் தான் வந்து இங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் ரூல்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் பிளஸ் என் இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் ரூல் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்போனென்ட் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ப்ராடக்ட் அப்படின்னா மல்டிப்ளைன்னு அர்த்தம் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இதோட பேஸ் வந்து கண்டிப்பா சேமா இருக்கணும் அப்படி பேஸ் சேமா இருந்தாதான் பவர் வந்து நம்மளால ஆட் பண்ணி எழுத முடியும் இப்ப இந்த சம்முக்கு வாங்க இதுல பேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்லோட பேஸ் வந்து டூ செகண்ட் டேர்ம்ல பேஸ் வந்து த்ரீ அப்ப இந்த பேஸ் வந்து சேமா இல்ல அப்ப இங்க நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே அப்ப ஆனா இங்க ஆன்சர் அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் கொடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுக்கும் போது இதுக்கு நம்ம எந்த ரூலும் அப்ளை பண்ண முடியாது சோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா டூ பவர் நைன் இன்டூ த்ரீ பவர் டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ த்ரீ பவர் நைன் இன்டூ டூ இப்போ இதுலயே பார்க்கும் போது ரெண்டு நம்பருக்கும் நடுவில் இன்டூ இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணலாம்னா இந்த ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ரூல்ல வந்து பேஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம பேஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு இந்த பவர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் பட் இங்க பார்க்கும் போது இங்க பேஸ் வந்து டூ இருக்கு இங்க பேஸ் வந்து த்ரீ இருக்கு அவங்க என்ன எழுதிருக்காங்க பாருங்க ஆன்சர்ல டூ இன்டூ த்ரீ எழுதிட்டு பவர் வந்து நைன் இன்டூ
இதில் பாருங்கள் பேஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் பேஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ நமக்கு ஃபார்ம்லாலேயும் வந்து பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அப்போ பேஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா ஆன்சரில் என்ன பண்ணணும் இந்த பேஸ் வந்து அப்படியே எடுத்து எழுதணும் ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் அவங்க பேஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டாங்க பவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஃபார்ம்லா வைஸ் ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கும் போது ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு லெவன் கிடைக்கிது அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்துடலாம் டூ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் பவர் ஜீரோ எனி நம்பர் பவர் ஜீரோங்கிறது வந்து ஒன்னு பார்த்தோம் ஈக்குவல் டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் தௌசண்ட் பவர் ஜீரோனா அதோட வேல்யூ ஒன்னு தான் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கும் போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ட்ரூ அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூன்னு அர்த்தம் அதாவது டூ வந்து நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து எயிட் வரும் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டூ வந்து எயிட்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ பவர் டூவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் வருமா அப்போ இங்கே வந்து நைன் கிடச்சிருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதோட வேல்யூ நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த சிம்பிள் போட்டு இது கரெக்டான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் லெஸ் தென் நைன் கரெக்டா எஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூ ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ